డెబ్బై నాలుగు ఏళ్ళు ఇప్పుడు ఏనా కాలు నొప్పి ఉండదా కళ్ళు నొప్పి ఉండవా మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉండవా ఏ కళ్ళు సరిగ్గా కనపడకపోవడం చత్వారం ఇలాంటివన్నీ ఉండవండి కామన్గా అది రోగం అసలు మంచి మాట్లాడలేకపోతున్నాడు దానికి మంచం మించి లేవలేకపోతున్నాడు తప్పు కదా అది వీడు ఎవరు చెప్పారు నా పక్కనే కూర్చుని ఏదో అటెండెంట్ లాగా మాట్లాడడం తప్పు కదా ఏం చేశానండి వాళ్ళకి నేను ఏదైనా తప్పు చేస్తే అనుకోవచ్చు ఏ వాళ్ళు ఇష్టమా వాటి ధైర్యం ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి నన్ను అడగాలి ఏమండి ఏంటో కొంచెం అనారోగ్యంగా ఉన్నారని విన్నాం ఎలా ఉంది శ్రీనివాస్ వారు నన్ను అడగడం తప్పు లేదు హాస్పిటల్ ఎవరో ఉంటారు ఏదో నాలుగు సార్లు వెళ్ళి వాళ్ళని చూడటానికి వెళ్ళి వస్తారు ఈడు హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు అంటే మంచి వెళ్ళడా హాస్పిటల్కి వెళ్ళడా రేపు పొద్దున మీరు వెళ్ళరా వాడి వెళ్ళడా తప్పు కదండి మొన్న మధ్య పాప పెద్ద ఆవిడ పాపం సుశీల గారు అన్నందిన పనులేనండి ఆవిడ మీద ఏదో ఇట్లాగే అనారోగ్యం ఏదో సుశీల కంఠం పలగట్లేదు అంటే ఆవిడ ఎనభై ఐదు ఎనభై ఆరు వయసు పెద్ద ఆవిడ ఆవిడ వయసు వయసు ఎలా ఉంటుంది ఆ చరిత్ర ఆవిడ తెలుసుకోవాల్సింది తప్ప మనం చూసి ఆనందించాలి తెలుసుకోవడమే తప్ప అలాంటి గొప్పవాళ్ళ గురించి అటు రాస్తే పెద్దవాళ్ళు బాలు గారు అంటూ ఉంటారు చూడండి టీవీలోను వాటిలోను నా అదృష్టం అండి నాకు డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చిన ఇంకా వాయిస్ పాడే పద్ధతిలో ఉంది భగవంతుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి అదృష్టం చెప్పుకుంటుంటారు ఆయన నేను కూడా డెబ్బై నాలుగు ఏళ్ళు వచ్చిన నాకు నాకు ఇవాళ సినిమాల వేషం వస్తే ఇంకా యాక్ట్ చేసేటువంటి ఓపిక ఇచ్చాడు భగవంతుడు అని దండం పెట్టుకుంటూ ఉంటాను దానికోత్సవం కదా బతికేది తప్పు కదండి ఎలా రాశారు రాజు వింటే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఏమిటి ఊపిరితిత్తులు పనిచేయట్లేదు బయటకు కథాత్ అన్నారు డాక్టర్లు చెప్పిన వాడికి ఏమిటిది అయినా డెబ్బై ఏళ్ళు దాటిన వాడికి వ్యాసాలు ఏంటండి వస్తాయా ఎంత ఉంటాయి అన్ని ఎన్ని వ్యాసాలు ఉంటాయి ఏదో చేస్తూనే ఉన్నాం ఇప్పుడు కథలు గదలు అన్నీ అసలు వాతావరణం మార్పు వచ్చింది సినిమాలో హీరోలు చూస్తే పాపం వాళ్ళంతా పిల్లలంతా చిన్నపిల్లలు పాతికేళ్ళు కొన్ని లోపల కుర్రాళ్ళు ఎవరున్నారు కూడా ఇది తప్ప వాళ్ళకి ఫాదర్ కానీ నేను వాళ్ళ పనికి రాను జనరేషన్ గ్యాప్ తెలుస్తూ ఉంటుంది నా గురించి నాకు జడ్జిమెంట్ ఉండదా ఇప్పుడు అలాంటి సినిమాలు ఫాదర్లు బాబాయిలు పిన్నులు ఆ కుటుంబ కథ వస్తూ ఉన్నటువంటి సినిమాలే రావట్లేదు ఎందుకు రావట్లేదంటే ఏదో వాతావరణం మారిపోయింది ఇవాళ రేపు పిల్లల్లో మార్పు వచ్చింది మానసికంగా మార్పులు వచ్చినాయి చదువుల్లో మార్పు వచ్చింది బిహేవియర్లో మార్పు వచ్చింది అన్ని రకాలుగా మార్పుల్లో నలభై సంవత్సరాలు భగవంతుడు మరి ప్రజలు మీరందరూ పోషించారు ఎట్లా పోషిస్తారండి అలా కొద్దో గొప్ప కాస్త విషయం ఉండబట్టే కదా ఏదో గాలి వేదన వస్తే అందుకు పోషిస్తారు నాకే కదండి ఎవరైనా పొజిషన్ వచ్చి టా పెద్ద యాక్టర్లు అయినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా నటుడు అన్న వాళ్ళకి ప్రతి వాడికి ఇది ఫేస్ చేస్తున్నారు తప్పు కదండి ఇది ఎవరిని పడితే వాళ్ళని వాళ్ళు ఇదివంటి దీనికి భగవంతుడు నేను నిజంగా అడుగుతున్నాను గవర్నమెంట్ అన్నా ఇదని చేయాలండి ఎంతమంది ఆరోగ్యాలు పాడవుతున్నాయి కొంతమంది గురించి అయితే చచ్చిపోయాడని రాస్తారు పెడతారు తప్పు కదా అది ఏదో కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి ఏవో ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎందుకంటే టీవీలకి అవసరమా వాడి వంటి ప్రజలు తెలియాలా వాళ్ళకి తెలిసే వాళ్ళు తెలుస్తూనే ఉంటాయి ఏమి చెప్పక్కల ఇవాళ మీరు ఉన్నటువంటి ఈ ఛానల్స్ ఉన్నటువంటి దీంట్లో అన్ని వార్తలు అన్నీ తెలుస్తూనే ఉంటాయి ఏంటది పిల్లలు కంగారు పడరండి ఇంట్లో అసలు పొద్దున్న నుంచి అసలు నన్ను గంట గంటకి ఇంట్లో గోలే ఏదో ఫోన్ రావడం ఏమిటండి అని బయటికి వెళ్తే ఇది ఎవరో బంధువులు ఉంటో బాగాలేదు హాస్పిటల్కి వెళ్తే అక్కడ జనం ఏమిటండి హాస్పిటల్కి వచ్చారు ఏదో టీవీలో వీటిలో ఫోన్లో వస్తున్నాయి ఏమిటిది అందుకే వచ్చారా ఏమిటి ఆరోగ్యం ఉపరితలు పనిచేయటం ఏమిటి ఎంత అసహ్యమండి